Okay, so hello everyone. This is Akshay here, and welcome back to the another weekday of our GOG Beauty Rich Week. Today's question is that I am longest repeating sub segment. See, our DP playlist is part one. I will upload it. So, question is there. There are many short questions. You can see the submission in one hundred six k plus. So, given the string str, find the length of the longest repeating sub segment such that it can find twice its given found twice in the given string. ठीक है, so for the particular this thing a x x z x y हमारा आंसर x है, एक बार हम ड्रैगन समझते हैं, input output क्या सारा है वो समझते हैं, ठीक है, तो कुछ मैंने input output लिख रखे हैं, एक बार समझते हैं इस बात को जैसे, so we have this string a x x and z x y, right? What you need to do is कि you take the another instance of the same string z x y, ठीक है, आपको सब सीक्वेंस तो पता है ना कि जैसे कि a b c है, right? तो ए एंड सी को अगर आप ले लिए तो सब सीक्वेंस हो गया राइट इट्स डिफरेंस फ्रॉम सब एरे जरूरी नहीं कि आप पगल का ये एलिमेंट लो आप एलिमेंट जंप्स करके भी ले सकते हो ठीक है अगर मैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की बात करूं यार लेट्स से ये ए बी सी डी है यहां पे राइट और ये या फिर ए बी सी ले दे दोनों स्ट्रिंग सेम है तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या होगा ए बी सी हो जाएगा राइट ठीक है तो हमें यहां पे क्या करना है हमें एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि सेम इंडेक्स पे वो पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं होना चाहिए उसे हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि अगर उसे कर सकते थे तो ये क्वेश्चन बन जाता लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का ठीक है एक बार देखते हैं कैसे हो रहा है तो ये एक्स है राइट तो आ, कहां गया ए, तो पहले एक ही बात कर लेते ये और ये दोनों सेम इंडेक्स में राइट जीरो इंडेक्स में तो हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते अगर दूसरा ये आंसर में कंसिडर करना है तो वो डिफरेंट इंडेक्स पे होना चाहिए आ, सेम स्ट्रिंग राइट इसलिए मैंने दो इंस्टेंसेज लिख दिए ताकि देख सके हम लोग अब देखो एक्स पे आते हैं एक्स है अब यहाँ पे भी एक और एक्स है राइट सेम इंस्टेंस पे लाइक है एक्स दूसरे कंसीडर नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे कि ढूंढने की और कोई एक्स प्रेजेंट है क्या मैं देखूंगा कि हाँ यहाँ पर है तो ये एक्स एक्स को बन के एक आंसर बन जाएगा एक्स राइट सिमिलरली सिमिलरली मैं नेक्स्ट एक्स पे आऊंगा राइट और मैं सेम इंडेक्स के लिए तो मैं ढूंढूंगा और कोई एक्स प्रेजेंट है क्या बोलेगा हाँ है तो एक्स और एक्स आंसर हो गया सिमिलरली जेड पे आऊंगा मैं देखूंगा जेड का कोई खुद के अलावा और कोई इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है सिमिलरली यहाँ पे एक्स पे खुद के अलावा और कोई एक्स राइट एंड साइड में प्रेजेंट नहीं है राइट और वाई के लिए भी सेम है दैट इज वाई हमारा एक्स और एक्स आंसर हो गया राइट तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है यार राइट नोट करने वाली बात ये है कि वी डू नॉट हैव टू टेक लाइक वी हैव टू कंसिडर द डिफरेंट इंडेक्स ऑफ ईच कैरेक्टर मैं लिख देता हूं हैव टू कंसिडर डिफरेंट इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर्स राइट अगर ऐसा नहीं करते तो वो डायरेक्ट एलसी से क्वेश्चन बन जाता ठीक है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस ठीक है आप देखते हैं ए बी बी के लिए भी अगेन हम दो इंस्टेंसेस बनाएंगे इसके ए ए बी बी एंड देन वी हैव अगेन ए ए बी एंड बी करेक्ट ठीक है अभी सेम पे आओ आप देखो एक और कोई इसका इंस्टेंस प्रेजेंट है क्या सेम इंडेक्स नहीं होना चाहिए हाँ है तो मैं इसे ले लूंगा ए और ए ये बन गया सिमिलरली बी ये भी और ये भी बन जाएगा हमारा ए बी आंसर हो गया इसका और तरीका भी था राइट हम क्या करते हैं हम ये ए और इस ए को ले लेते हैं राइट और इस बी को ले लेते हैं इस तरह ए बी अब भी आंसर सेम ही रहता है राइट सिमिलरली ए बी एक्स एक्स ए बी एक्स ए डबल बी डबल एक्स पे आते हैं जिसके वापस से इसके दो इंस्टेंस बनाओ ए डबल बी एक्स एक्स ये समझना जरूरी है सबसे पहले कि इनपुट आउटपुट आ कैसा है हो सकता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा हो और ये क्वेश्चन पहले आपने नहीं कर रखा तो आपको इनपुट आउटपुट ही नहीं समझ में आ रहा हो राइट तो अब इसमें तुरंत दिखाता हूँ इस ए को कंसिडर कर लो देन एस बी को कर लो एन एस एक्स को कर लो राइट तो हमारा बन गया ए बी एक्स आप कुछ दूसरा समस्ट्रिंग भी बना सकते थे लाइक सब सिक्वेंस ले सकते थे या फिर इस ए को ले लेते हैं इस बी को ले लेते और ये वाले एक्स को ले सकते थे राइट देना के नाम का ए बी एक्स ही होता राइट ठीक है तो हम इसे कैसे करेंगे सेम एग्जैक्ट लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस वाला कोड होगा उसमें एक इफ एक्स्ट्रा लग जाएगी बस देखते हैं चलो सो लेट्स बिगिन विद द ड्राई रन तो हमारे पास आ, कहां गया ये आ, जो रोज है आ, वो एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेंगे और जो कॉलम्स हुए अलग स्ट्रिंग लाइक सेम स्ट्रिंग है बट हमें दो इंस्टेंसेज लेके चलते हैं राइट अब अगर एम स्ट्रिंग होता है राइट right, अगर ए है और एम स्ट्रिंग है तो उसमें ऑब्वियसली सब कॉमन सब सीक्वेंस तो हो ही नहीं सकता तो लॉन्गेस्ट और इंक्रीजिंग रील तो छोड़ ही दो उन सब के उन सब के लिए आंसर जीरो हो जाएगा राइट right? तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जीरो हो गए करेक्ट ठीक है अब देखो अब मैं यहाँ पर हूँ इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर हूँ मैं और मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि जो इंडेक्सेज मैं इंडेक्सेज लिख देता हूँ एक बार जीरो वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री फोर अब देखो इंडेक्सेज सेम है और कैरेक्टर भी सेम है तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग आया इंडेक्सेस सेम और कैरेक्टर सेम है तो डेफिनेटली हम उसे अपने रिपीटिंग सब सीक्वेंस नहीं ले सकते हैं सब सब सीक्वेंस होगा कॉमन सब सीक्वेंस होगा बट रिपीटिंग सब सीक्वेंस नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ही ये
of LCS of excluding character at same index. अगर हमने इस चीज का LCS निकाला तो that will be our LR, right? LRS. Longest repeating subsequence. चलो वापस से ड्राइंग पे चलते हैं. ठीक है, great. तो हाँ, तो अगर ऐसा है, तो that is why हमने यहाँ पे एक LCP लगाया है. अगर character same और index same आ, नहीं है राइट right? तो आपको क्या करना है जो पीछे के बच्चे स्ट्रिंग से वहां से आंसर लेने करेक्ट जैसे कि जैसे कि ये दो स्ट्रिंग देखो ये दो स्ट्रिंग यहां से आंसर नहीं आना राइट तो पीछे के जितने बच्चे स्ट्रिंग है वहां से रहना पीछे के स्ट्रिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करूं मैं ये आई था और ये जे था राइट right? ये एस वन स्ट्रिंग था और ये एस टू स्ट्रिंग था राइट right? तो इस आई और जे से आंसर नहीं आने वाला राइट तो इस इंडेक्स पे क्या अपडेट होगा जो पीछे के स्ट्रिंग से आने वाला राइट तो पीछे के स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया आई माइनस और यहाँ क्या हो गया जे माइनस तो इसलिए मैं देखो देख रखा है कि मैक्स ऑफ डीपीएफ आई माइनस I minus one comma uh, uh, with J and I comma J minus one, correct? So, मतलब यहाँ का आंसर कहाँ से आना है? इन दोनों के max से। तो ये update हो जाएगा क्या zero? अब देखो इधर आओ। One or two। अब indexes अलग हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और character भी इसमें। देखो ये हमारा case है जहाँ से answer आने वाला, right? तो ये कौन से case में जाएगा? ये हमारा else case में जाएगा कि character भी same और indexes अलग हैं। तो हम यहाँ करेंगे one plus EP of I minus one, J minus one. देखो ये कैसे हो रहा है कि S one क्या है हमारे पास? S one है हमारे पास A, right? और S two क्या है हमारे पास? नहीं, S one है हमारे S one है हमारे पास A, right? और S two है हमारे पास A A, right? तो मैं यहाँ से आंसर एक ले लूँ, देखो यहाँ से एक one आंसर आ रहा है, definitely, right? आगे हाँ, यहाँ से one आंसर आ रहा है, correct? One plus अब जो पीछे जो आंसर है हमारा, इस पीछे से, right? तो पीछे के लिए कैसे वन प्लस डी पी एफ आई माइनस वन जे माइनस वन तो हम मतलब यहाँ से आंसर निकाल रहे होंगे करेक्ट तो वन प्लस जीरो तो हो गया वन सिमिलर देखो कैरेक्टर में मिसमैच होता है एल्स के सेट होगा और यहाँ से मैक्सिमम निकाला जाएगा राइट और लेफ्ट से सॉरी लेफ्ट और टॉप से तो इसका आंसर क्या हो गया अगेन वन और अगेन यहाँ पे लेकिन कैरेक्टर मिसमैच है तो यहाँ से मैक्स निकाल लो आप तो हो गया वन अब देखो सेकेंड रो पे आओ अब क्या है हमारे पास कैरेक्टर मैच हो रहा है ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर मैच हो रहा है और इंडेक्सेस भी अलग तो बहुत अच्छी बात है देखो तो इसके यहां पे हमारे पास आंसर आने वाला है तो S1 हमारे पास क्या है AA और S2 क्या है हमारे पास ओनली A राइट तो ये एक आंसर हो गया करेक्ट है एंड देन जो पीछे से आंसर आ जाए राइट अब देखो यार कैसे कर रहे हैं A और A डबल A राइट तो क्या लिख लेते हैं ऐसे लिख लेते हैं A एंड डबल A राइट तो इस A के लिए मेरे को एक अलग से चाहिए था राइट तो यहां से यहां से निकाल ले रहे हैं 1 वन प्लस जो भी पीछे से आंसर आ रहा है करेक्ट आई होप कोई बात समझ में आ रही होगी ठीक है तो आप इस ड्राइंग को देखते चलो तो यहां से क्या होगा अगेन हम डायगोनल से आंसर निकालेंगे तो डायगोनल में 0 है तो 1 प्लस 0 दैट विल गिव यू एज 1 सिमिलरली अब कैरेक्टर तो मैच हो रहा है बट इंडेक्स भी मैच हो रहा है तो फिर हमें एल्स एल्स केस में चले जाएंगे और टॉप और लेफ्ट से जो मैक्स आएगा हमारे पास व्हाट इज द मैक्सिमम इट इज 1 अगेन देयर इज अ मिसमैच ऑफ कैरेक्टर तो अगेन टॉप एंड लेफ्ट तो 1 Again, there is a mismatch of character top and left that will give you as one. ठीक है. Again, for these two entries, B is not matching with A and B is again not match with A. For these two entries, तो top and left से हम match निकाल लेंगे, so it would be one comma one and one. Then again, B matches but with the same index, so indexes हमें अलग चाहिए थे यार, right? इसके लिए भी top and left से हमारे पास आंसर आएगा, that is one. ठीक है. अब हमारे पास B matches, right? ये this B and this B, the character is matching and the index is also different, so very good. तो हम क्या करते हैं? हम diagonal से निकाल रहे हैं, तो one plus the diagonal element that is two, so two again our answer. Similarly, अब यहाँ के लिए ये B and both the characters आ रहे हैं, तो इनके लिए left और top से जो maximum है वो लिख दो, one comma one हो गया. Then B and B matches with the indexes are different. तो यहाँ से diagonal उठाओ, one plus one that will give you as two. Again, this B and this B matches and have the same indexes. तो हम again top और left से अपना maximum लेंगे, that is this two and this two which will give you as two. And this is your answer. This is your answer. Right? So only change in this question is that we are excluding one else if part and rest of it is the same code as the longest common subsequence. मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है। बहुत बार हमने क्वेश्चन कर रखा है GFG POD में भी। DP क्वेश्चन शायद अभी तक मैं नहीं डाला हूँ। तो मैं GFG POD का जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको प्रीडिक्टेड दे दूँगा। आप उसको पढ़ लेना। And yes, that's it. So what is it we are doing? That we are calculating the LCS. We are calculating the LCS, but we are Avoiding the part of different indexes, different indexes, right? So handwriting mind matter not. <laughs> so I hope you're getting the point. So this else if is the only thing that is uh, adding into this code. Now please pause this video and maybe uh, highly encourage you to try driving for the 
next of the test cases right or any another test case make a dp array by yourself and try to fill it yourself and then yes you will be good to go and if you have already done this uh, longest common sense question then definitely this question would be a cake work for you so let us proceed ahead with the code so i have already explained with the exact pseudo code so the exact pseudo code will be going into your code editor please pause this video and try to code it yourself and then we'll see again okay so that's the code let me give you a very quick code work through so we are creating the two instances of the same string and then we are making an lcs a 2d array of length n and n and we have declared n equals to string length plus one that's right so for the first row and the first column we are marking everything as zero because there is a, a from a from a, from an empty string uh, if a string exists s1 and s2 does not exist then you cannot find a subsequence that's the common subsequence right then there's the else if condition so we are checking the caret i minus one s2 goes to caret j minus one y minus one because we have already made a dp array of n plus one right so the characters that we are actually checking for the row second the character should be present at character z, uh, index zero so for first row we need to check the uh, compare with the characters present at the index zero right i hope i, I hope i'm making sense you're getting it so that's why i minus one and j minus one else you will, you will you will get an index out of bound error similarly the index should not match and you have to take the answer from there right we discussed this case and then there's the else part you, you, you need to take the max of i minus i minus one comma j and i comma j minus one so that's it um, and at last we just have to return the last cell so that is it let us compile and run when it is compiled so once it is compiled we'll hit the submit button and we'll see the c process code as well so great meanwhile it is submitting what is the time complexity of this approach definitely we are using nested for loop we are visiting each and every cell so it would be o of n square and what is the uh, this thing space complexity that we are using an lcs array a 2d array of n cross n so it would be o of n square as well for space complexity so that is what reason in the mentioned expected time and space complexity so yes let us see the c plus s code and then we'll resume okay so that is the c plus s code the same code is here as well so i don't think a walkthrough is needed let us hit the c plus s code for the submit button as well and let us verify Great, all the test cases have been passed successfully. Let us end this video. Let us meet tomorrow in the tomorrow's pure daily stream. Yes, one homework. One homework for you guys. That uh, the question we did uh, is that we return the count. So, what is the uh, manipulation that you will do in the DP array so that you will get the exact string that is to be returned? Like for this case, the answer is AP, right? So, आप ऐसा क्या manipulation करोगे इस two D array में कि आपको string return हो, right? So that that will be my next video of my DP playlist. So think on it and yes, let's get ahead. So until then keep learning keep growing bye bye and take care guys